ayo ayo jawabannya mana ini Apakah penerapan program e-government ini sudah tepat diterapkan di masyarakat? Tapi sebelum dijawab sudah tepat atau belum, pertanyaan yang sebelumnya adalah apakah program ini sudah diterapkan di, di masyarakat kita di Indonesia? sudah sangat tepat, oke? Okay. Mm-hmm. Menurut Basun sudah sangat tepat sesuai dengan kemajuan zaman dan era atau era globalisasi dengan sistem tersebut akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Oke, okay. Mbak Vivi bilang sudah dan itu sudah berlaku di negara-negara maju seperti negara-negara tersebut ya, kecuali negara kita belum diterapkan untuk program itu karena sulit diwujudkan. Ya. Yeah. Betul. Betul, betul. Ada lagi jawabannya yang lain? Kalau nggak ada kita ber- berlanjut ya, beralih ke pertanyaannya Mbak Sun tadi ya. Mbak Sun tadi pertanyaannya di mana ya? Mbak Sun. Ap- apa saja kah upaya dan tindakan yang harus dilalui untuk mengantarkan pelayanan online dalam sistem e-government tersebut? Apa saja kah upaya dan tindakan yang harus dilalui untuk mengantarkan pelayanan online dalam sistem e-government tersebut? Rasun ini boleh dijelaskan sedikit maksudnya pertanyaannya bagaimana? Atau teman-teman yang sudah mengerti pertanyaannya boleh coba dijawab? Teh Elis, Mbak Lina, Mbak Vivi. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, betul. Fase yang pertama apa di sana ditulis? Oh, pertanyaan Mbak Sun itu. Pertanyaannya Mbak Sun adalah apa saja kok upaya dan tindakan yang harus dilalui untuk mengantarkan pelayanan online dalam sistem e-government tersebut? Ada empat fase bagus. Yang pertama itu apa? Di sini ditulisnya. bisa dilihat halaman 4 ya nah, identifikasi layanan yang tepat untuk pelanggan yang tepat betul nomor 2 memastikan bahwa layanan yang menjadi sasaran utama diimplementasi secara tepat guna 3 mm-hmm. meyakinkan layanan itu tercapai mengukur keberhasilan dengan parameter yang jelas bagus sekali. Tadi ada yang kan ada yang translate ya mengukur keberhasilan dengan parameter yang jelas itu bagaimana? Tadi ada yang translate nya apa ya? Measure the apa gitu. Pokoknya yang terakhir parameter yang jelas dijadinya apa? Obvious obvious parameter. 
Ada juga yang tadi tulisnya clear parameter. Aku lebih suggest pakai clear yang tadi ya, clear parameter. Iya. Aku lebih suggest pakai clear ya, yang tadi. <laughs> Wah, iya oke okay. sip berarti sudah dijawab ya pertanyaan semuanya nah pertanyaan aku nih pertanyaan aku ya untuk kalian bagaimana sih cara merealisasikan program CRR, CRM ini agar ter teradaptasi di Indonesia <laughs> bagaimana sih caranya agar program atau sistem CRM ini bagaimana caranya agar program atau sistem CRM ini bisa diterapkan secara baik di Indonesia ini open ended question ya maksudnya ini pertanyaan yang teman-teman bisa jawab menurut opini teman-teman Bagaimana caranya agar sistem CRM ini bisa diterapkan di, secara baik di Indonesia? Ya, oke. Okay. Yang lainnya. Basun, boleh ditulis opininya. memperbaiki sistem jaringan internet dulu nih seperti di kampung biasa berlama selesainya oke mbak Meda mbak Vivi perlu pemikiran bagaimana perhitungan kurisan terhadap kesenggian konsep e-government mengimplementasi dan tracking melalui cara tradisional oke bagus itu ya jadi teman-teman ngerti ya artikelnya untuk mengenai apa ya udah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan juga oke okay. Sekarang kita beralih ke hasil translate translation teman-teman semua. Yang belum kasih PR-nya segera ya. Oke. Okay. Sebentar. Hmm. Halo, saya kembali. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Kita bahas hasil translation teman-teman semua. Kita mulai dari Mbak Maida dulu ya. Mbak Maida, Mbak Vivi, Teh Elis, Mbak Lina masih di sana kan ya? Masih, masih di sana ya? Sip. Mbak Maida gimana? Aku boleh, boleh nggak taruh filenya di sini, Mbak Maida biar dilihat bareng-bareng? Atau kalau pufang pian ya, nggak apa-apa, kita bahas aja. Boleh ya, kalau gitu bentar ya hmm. 
coba Almaida punya yang mana ini? Yang ini. Oke, okay, ditunggu sebentar. Ada pertanyaan dulu nggak Mbak Maida uh, buat translation translationnya ini? Kita langsung ke bagian yang translationnya aja ya. Ini. Oke, okay. tas tas yang ketiga. Mbak Maida ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Tujuan penerapan e-government teman-teman boleh lihat ya di tas ketiga yang halaman 6. 4.6. Tujuan penerapan e-government saat ini lebih menyesuaikan layanan dengan kebutuhan warga ketimbang sekedar wujud pendekatan kepentingan pihak pemerintah. Jadi bagaimana itu Mbak Almaida kalau sana itu mesti diganti ya ininya ya struktur kalimatnya atau ada teman-teman yang bisa bantu? Oke, sip. coba diganti ya Mbak Almaida. Di sini nggak ya, apa-apa. Sekarang atau teman-teman ada yang bisa bantu Mbak Vivi, Alice, Mbak Lina. Jadi gimana tujuan penerapan e-government? Oke, okay. the e-government bisa bilang application ya. The purpose of e-government application. Yes. Dia kan bilang lebih menyesuaikan layanan dengan kebutuhan warga ketimbang. Jadi kan pakai apa? Rather than ya. Nah, tapi di sebelum dan setelah rather than itu silahkan dibantu di rangkai kata-katanya. Mbak Lina, Telly sama Mbak Vivi boleh ya bantu Mbak Almaida ya. Oke, okay, Mbak Maida udah ketemu. Kira-kira kalau mau diganti lebih baik kalimatnya bagaimana? Ayo Mbak Maida
sudah teman-teman masih ada yang di sana kah mbak Maida masih coba masih di sana kah halo masih ya iya kalau gitu boleh dibantu ya ah apa apa mbak Vivi Bagaimana maksudnya Mbak Vivi? Bagaimana maksudnya Mbak Vivi? bukan hanya sebenarnya itu um, ketimbang ketimbang sekedar ya iya ketimbang sekedar itu kayaknya bisa cuma diganti kan maksudnya rather than dibikin lebih singkat lagi aja tapi tergantung kalimatnya mau digantinya seperti apa kan banyak opsi nih banyak banyak pilihan bagaimana cara menggantinya bisa pakai dan aja. Oleh karena itu, aku kan tadi uh, minta um, Mbak Amalia coba diganti struktur kalimatnya yang benar bagaimana. Karena the purpose of e-government better adjust application the services with citizens la 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 sampai titik itu 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 kurang benar. Vivi atau Telis mungkin bisa bantu untuk satu kalimat itu aja maksudnya yang pertama itu 